في هذه الحلقة من السياحة في الصين أتوجه إلى بلدة الشاي في جنوبي البلاد كما أتطلع لاستكشاف الحياة البحرية المحلية من خلال فن الطهي وأتسلق الجبال للبحث عن مصدر الشاي الأبيض مرحبا بكم في مقاطعة فوجيان الساحلية تستغرق الرحلة من بكين إلى هنا أربع ساعات ما بين الطائرة والسيارة وقد جئت هنا للبحث عن نوع خاص من ورق الشاي Hey, welcome to Travelog. You know, this place looks just like any other town, but this is actually China's tea country. You see all of that over there? That is the home of famous and precious white tea. But this place is a bit of a hidden gem. Besides tea, it also has coastal mountains. It's got a really, really traditional seafaring culture and a wealth of other things to discover. So join me on this episode to discover everything that this place has to offer. Welcome to Travelog. I'm Taran, and welcome to Fudian. مع أنها مدينة حديثة لكن الناس هنا يستمتعون بالطرق القديمة في مزاولة أعمالهم اليومية يشق نهر طن وسط المدينة وعلى ضفتي يلتقي المحليون للدردشة والتصوف وينساب النهر في مجرى طويل إلى أن يصب في بحر الصين الشرقي just realized after arriving that uh, it's really warm here and I'm not really well equipped so went and spent 25 uh, RMB to get myself a nice pair of slippers. ومع أنها مدينة متقدمة وعصرية إلا أن إيقاع الحياة فيها لا يزال هادئا وفي عطلة الأسبوع يتوافد إليها الزوار من المدن المجاورة مثل وينجو على بعد 90 دقيقة بالسيارة حيث يأتون إليها للاسترخاء وتذوق الأطعمة البحرية المحلية The current is quite strong over here but even though it's quite cold really comfortable you know and I guess if you swim all the way down then you just end up in the East China Sea and then you could swim wherever you want all the way to Taiwan maybe يمكنك أن تستدل على جودة المياه هنا من العدد الكبير للمرور وعلى الرغم من كثرة أسماك الشبوط في النهرة فلا يزال المحليون يفضلون الأطعمة البحرية Just bumped into a gentleman who was making his way home. He was uh, fishing. And uh, what's really interesting about this place is that over here where the water is really calm, that's the Tong River. And right here is where it meets the sea of the East China Sea. So if you really feel like it, you can have one pole to uh, go freshwater fishing and then another to fish for water from the deep sea.
وعندما تتجول على طول النهر يمكنك إلقاء نظرة على قلب المدينة وسكانها لا شك أن الماء هنا مصدر الحياة خاصة وأننا في موطن الشاي في فودين تبيع جميع المحلات الشاي الأبيض المحلي وهو مشروب غير معروف خارج جنوبي الصين ومع ذلك أخذ يشهد رواجا في السنوات الأخيرة بين عشاق الشاي الصيني ويكمن سر نكهة الشاي الأبيض في عملية التخمر ولضمان الحفاظ على النكهة الطبيعية لأوراق الشاي فما عليك سوى تجفيفه في الشمس وهو ما يجعل مذاقه قريبا جدا من المذاق الأصلي这个茶就可以喝了吧可以尝一口我不会表达 <laughs> I have no idea what to say about tea I mean it, it's um, it was very light um, with just a little bit of uh, you know a bitter aftertaste um, but it feels like spring in your mouth and I know that sounds really cliched but you know this is uh, the, the newest tea of the spring and it, I guess it does reflect the seasons when you have a, a cup of this 可以再来一杯。Oh, the older the tea is, the more expensive it is. So down here, you have a 13, 20, 25, and a 40-year-old tea, which at that point becomes 45,000 RMB per half kilo, which is way more than its weight in gold. And uh, the cup I'm holding right now is a 15-year-old tea that's worth 6,000 RMB per half kilo. And uh, you do not want to drop a single bit of this anywhere other than your mouth. So down we go. So uh, I've, I've got to be honest, I don't really know much about tea, but from what I have learned, there are six main types of tea in China. Besides green tea, black tea, red tea, there's also white tea, of course, there's yellow tea, and there's another kind of green tea, but the main difference between them, besides species, is the way they're processed. And white tea is probably processed in the most original way, in that all, all that's done to it is it's sun-dried. And it also gained popularity in Germany and the UK before it did in China. But also white kind of means pure. So that's why white tea was used as a commemorative tea in Prince William and Kate's wedding. لاحقا نذهب إلى جنة عشاق الأطعمة البحرية نزور سوقا تضم أشهى المأكولات الطازجة وبأسعار زهيدة في هذه الحلقة من السياحة في الصين أتوجه إلى بلدة الشاي في جنوبي البلاد كما أتطلع لاستكشاف الحياة البحرية المحلية من خلال فن الطهي وأتسلق الجبال للبحث عن مصدر الشاي الأبيض
are that. The, the old age is always true. The, the fresher they are, the tastier they are. But obviously, the live is best. It's all right, huh? Ah, it's all right. It's all right. What is it? 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 ولأننا بجانب البحر فجميع المأكولات البحرية هنا في موسمها المناسب شارع الأطعمة البحرية هو أنسب مكان لشراء المأكولات البحرية الطازجة وبالاعتماد على حاسة الشم يمكنك أن تجده بسهولة لأول مرة أعرف هذا النوع من السمك في نهاية عطلة الأسبوع ستجد هذا الشارع مكتظا بشتى الأطعمة من المقاطعات المجاورة وأهم شيء هنا أن الأسعار منخفضة جدا والأطعمة المحلية مطبوخة بطريقة شهية إضافة إلى المشروبات التي تناسب الأطعمة البحرية <تصفيق> Mm. We've got a um, veritable feast of the sea's bounty over here. Actually, Fuding is very well known for all of its local snacks and um, seafood. So over here, we've got the flounder I was taking pictures of earlier. This is a local delicacy, which is um, fish balls and soup. You've got this kind of sweet yam dessert here. And this thing is a kind of shellfish which grows between the rocks and uh, has a really strange name. Nobody knows what it is, but mm, absolutely delicious. Tastes like crab. لاحقا لن يقف الجبل حائلا بيني وبين أشجار الشاي ولكن ثمة أشياء رائعة على طول الطريق كبعض الكهوف وفرقة موسيقية تتألف من رجل واحد في هذه الحلقة من السياحة في الصين أتوجه إلى بلدة الشاي في جنوبي البلاد كما أتطلع لاستكشاف الحياة البحرية المحلية من خلال فن الطهي وأتسلق الجبال للبحث عن مصدر الشاي الأبيض وعلى الرغم من سقوط الأمطار نتجه إلى أشهر المقاصد السياحية في فودين إنه جبل تايموك سيقام اليوم مهرجان الشاي ويعتبر جبل تايمو أفضل مكان لاستضافته فهو موطن الشاي الأبيض الأصلي في الصين As you can see, uh, rainy season has started in full and it's really muggy today. But that hasn't stopped people from coming here to enjoy a nice cup of tea and this awesome one-man band. I'm going to get a closer look, though. Check it out. Elusive magic box, eh? <laughs> 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 
你们你还有，您总共有多少乐器啊？六个鼓，这打一个，七个，吹一个，八个，拉两个，同时开始十个。بعد الاستراحة حان الوقت لتسلق الجبل. Guys, this is the famous Taimu Mountain. You've got the, you know, got the peaks over there. You've got rivers over there. What? You mean you can't see anything? What are you talking about? Come up here. Look. Here we go. Taimu Shan welcomes you. Towering peaks coming up from the earth, reaching towards the sky, and they look like a group of arhats running fast with their monk gowns, fluttering in the wind as if they're rushing towards the White Cloud Temple for a meal. And that's why these peaks are called the 18 arhats rushing for a meal. What? You can't see it? الضباب اليوم كثيف إلى حد ما وهذا يعني أن لدينا وقتا كافيا لزيارة قاعة الأرهات الخمسمائة ثمة قصة مدهشة حول هذا المكان يقال إن فكرة بناء هذا المعبد جاءت إلى مؤسسه في الحلم في العام 2000 رأى السيد بن شان في منامه أن بوذا يحثه على بناء قاعة تخصص ل 500 أرهات ومع أنه كان يتجاوز السبعين من عمره إلا أنه صافر بضع مرات إلى ميانمار للبحث عن مادة مناسبة لهذا المشروع أخيرا في عام 2005 تم الانتهاء من مشروع 500 تمثال أرهات بالحجم الطبيعي منحودة بالكامل من الرخام الأبيض المصنع في ميانمار人的高海都差不多在那个贝兰条的哦这个五百罗汉那个也是那个前世纪或者是前亚洲也是独一无二的没有这么多的汉百亿的罗汉عدد مهيب لكن هناك شيء آخر بخصوص هذه التماثيل قد أثار اهتمامي وأثناء جولتي أجريت مقابلة مع رئيس المعبد وأخيرا عرفت الجواب عن السؤال الذي كان يحيرني So I've noticed something quite interesting about these arhats uh, On some of the statues the foreheads are just absolutely huge. They just come out like that, like some kind of horn. And at first I thought, you know, it probably just means these guys are quite wise because they have huge brains. But I found out afterwards that the reason they have these huge bumps is because when they go down to Kotal, they hit their heads really hard on the floor. And over many, many years, it just naturally forms this gigantic bump on the head. The more you know, the better, eh? Here we go, into the unknown. يطفى الضباب على المكان جوا من الغموض، لكنه في نفس الوقت يحجب بعض المناظر المشهورة لجبل تايمو. 
<laughs> it's a bit of a shame. I'm supposed to see really beautiful scenery here. I've got the nine carp lake behind me, got waterfalls all around me, and I'm supposed to be able to see the really beautiful mountains over there, but the fog is so dense today. I mean, I can barely even see my hand. But, uh, well, don't have all day. No point in waiting. أعتقد أن الجو المبلل بالرطوبة يعمل على تنظيف رئتيك كما أن عدم رؤية الأشياء البعيدة سيجعلك تقدر الأشياء الصغيرة في الحياة <笑>上去有什么东西我也看不见上去闹一圈哎呀行吧那我跟你们上去吧你们今天就是过来玩太鲁山是吗对本人想过来看那个山山顶的那个景色不是应该挺漂亮的吗如果晴天好像最初还有
I think I uh, had a bit too much food for dinner, for lunch, I mean. Okay. <laughs> Guess I'm not as thin as I used to be. There we go. <laughs> I guess the belly might be a bit of a problem here, eh? <laughs> I reckon before you enter the cabin, you're supposed to be weighed first and have your measurements taken. في الحقيقة هناك سبب وراء خوضنا هذه التجربة ففي نهاية هذا الكهف يوجد شيء كنا نتطلع لزيارته that spawned all the white tea in all of Fuding and in these days has become a bit of a holy grail a pilgrimage site for tea lovers ثمة أشياء كثيرة في جبل تايمو تستحق الزيارة لنلتقي في الحلقة القادمة Thank you.